জিনিয়া খুবই উৎসাহ নিয়ে হাত বাড়িয়েছে দেখলেই বোঝা যায় তুলনা জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে আজানের হাত খামছে ধরে তুলনার বড় বড় নখগুলো বিঁধে যাচ্ছে আজানের হাতে আজান নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে তুলনার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে বউ যে তার রাগে ফোসফোস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তার শব্দ কানে এসে বাড়ি খাচ্ছে আজান জোরপূর্বক মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে হায় হাত আর মিলায় না কারণ আজানের হাত তার তুলার বালিশের হাতে বন্দি অবশ্য আজান নিজেও চাচ্ছিল না হাত মিলানোর জন্য জিনিয়ে আজানের হাতের দিকে নজর বুলিয়ে নিজের হাত গুটিয়ে নেয় মুখের হাসিটাও বিলীন হয়ে গেছে কখন আসলেন আজান উত্তর দেয় এই তো বেশি সময় হয়নি ঢং দেখলে বাঁচিলাম মনে হচ্ছে জানে না আমরা কখন এসছি বড় বড় চোখ পড়ে তাকিয়ে আমাদের আশা দেখলো এখন আবার ভাব নিচ্ছে মনে মনে কথাগুলো বলে তুলনা জিনিয়া এবার তুলনার দিকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলে কেমন আছেন তুই জিনিয়াকে পুরো কথা শেষ করতে না দিয়ে তুলনা বলে উঠে মিসেস মির্জা আপনি আমায় মিসেস মির্জা বলে ডাকতে পারেন আমার বরকে যখন মিস্টার মির্জা বলে ডাকেন তখন আমাকে মিসেস মির্জা বলে ডাকেই খুশি হব তাই না জান আজানের দিকে তাকিয়ে বলে তুলনা আজান তুলনার কথায় কিছু না বলে মৃদু হাসে যিনি আর কিছু বলতে নিবে তার আগে তুলনা আজানকে টানতে টান থাকে সে খাবার খাবে খুব খুব ক্ষুধা লেগেছে আসো জান তাড়াতাড়ি আমার খিদা লাগছে দেখো হাত দিয়ে আমার পেটে খাওয়ার জন্য ডাকছি বলে আজানের হাত নিয়ে তুলনা পেটের উপর রাখে হাজান হক চোকায় মেটা পাগল হয়ে গেছে মানুষের সামনে এসব কি করছে তুলু আসো যাচ্ছি এমন করতে হবে না হ্যাঁ চলো চ বলে আজানকে টানতে টানতে নিয়ে আসে তারপর একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে তা কি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে নাকি এমন কেউ করে কি ভাববে মানুষ বা ওই ডাইনির সামনে এমন করায় তোমার খুব গায়ে লেগেছে তাই না যাও যাও গিয়ে আবার আলাপ জমাও আমার জন্য তো হাত মেলাতে পারলে না কথাও বলতে পারলে না এবার গিয়ে বলো আর বাধা দিব না চুপ করো আমি খাবার অর্ডার দিচ্ছি হ্যাঁ তাড়াতাড়ি দাও হ্যাঁ আমি চলে যাই তুমি গিয়ে জিনিয়া বেবির সাথে রসের আলাপ করো চট আপ মৃদু ধমক দিয়ে বলে আজা একদম আজে বাজে কথা বলবি না তুই জানিস না এসব ধরনের কথা আমার সহ্য হয় না বলে চোখ রাঙায় আজা তুলনা আশেপাশে নজর বুলিয়ে মিন মিনিয়ে বলে সরি তার কথা না বলে ওয়েটারকে ডেকে এনে খাবার দিতে বলে তুলনার পছন্দের খাবারগুলো এইসব অর্ডার করে খাবার আসলে তুলনা খেতে নেবে এমন সময় ওদের সামনে চেয়ারে কারো বসার উপস্থিতি টের পায় তাকিয়ে দেখে জিনিয়া এই ছেমরি কিছু ছাড়ছে না কেন আসলে তোমরা খাবার খাচ্ছ ভাবলাম আমিও জন হই আমারও খেতে পেয়েছে আর ভাইয়া দেখো আলাপে বিজি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো আমি এখানে একটু বসিয়ে খেলে তুলনা কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে নিবে তার আগে টেবিলের নিচ দিয়ে আজান আটকে দেয় চোখের ইশারায় না করে কিছু বলার জন্য তুলনা আজানের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে যায় বাড়িতে গিয়ে নিক তারপর লোকটাকে দেখে নিচ্ছে সে যিনিও খাবার অর্ডার করেছিল সেও তারও খাবার এসে গেছে নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে তুলনা নিজের হাত গুটিয়ে নেয় তারপর আজানকে বলে জান খেতে ইচ্ছে করছে না মানে এই না বললে খিদে লেগেছে চুপচাপ খাও খাবে না মানে কি আরে খাবো তো কিন্তু হাতে খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে তাহলে আবার কি তোমার হাতে খাবো খাইয়ে দাও এখানে আশেপাশে দেখো অনেক মানুষ তাতে কি তুমি না খাইয়ে দিলে আমি খাবো না আজান তুলনার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বুঝে গেছে খাইয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই অগত্যা খাইয়ে দিতে থাকে ওদের সামনে বসে থাকা জিনিয়া এসব দেখে ওদের সামনে বসে থাকা জিনিয়া এসব দেখে ভেতর ভেতর জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে থাকে খাবার আর গলা দিয়ে নামে না তুলনা জিনিয়াকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটু বেশি আহ্লাদ করছে জিনিয়া খাবার রেখে উঠে দাঁড়ায় এতে আজানা তুলনা দুজনে চোখ তুলে তাকায় আ আসলে আমার খাওয়া শেষ ইউ গাইস ক্যারি ওয়ান বলেই বড় বড় পা ফেলে জিনিয়া চলে যায় তুলনা বলে যাক বাবা শয়তান বিদায় হয়েছে থাক থাক তোমাকে আর খাইয়ে দিতে হবে না এবার তুমি তোমারটা খাও আমি আমারটা খেতে পারবো বলে তুলনা নিজে খেতে নে প্রয়োজন নেই আমি খাইয়ে দিচ্ছি আরে কি বলো কত লোক দেখো বাড়িতে গিয়ে খাইয়ে দিও এখন আর এখন আমার লজ্জা লাগছে আজান আহাম্মের মতো তুলনা দিকে তাকিয়ে রা তুলনা এটা বুঝতে পারেনি যিনি এক কি বড় প্ল্যান সাজাচ্ছে সব কিছু এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে জিনি আর বান্ধবীকে বলে তুলনার সাথে কিছু সময়ের জন্য ভাব জমিয়ে আজানের কাছ থেকে দূরে সরানোর জন্য কারণ জিনিয়ারে বান্ধবীকে কেউ চিনে না ওদের মাঝে 
আর ওয়েটারকে বলে আজানের পাশে গিয়ে আজানের উপর ভুল বসত পড়ে গেছে এমন ভাব করে যেন জুস ফেলে দেয় আজান তুলনাকে নিজের হাতে আর খেতে দেয়নি নিজেই খাইয়ে দিচ্ছে তুলনাও কথা বাড়ায়নি আজানের হাতেই খেতে থাকে এসব খাবারে যে তুমি কি মজা পাও আমি সেটাই বুঝি না অথচ সুস্বাদু পুষ্টিকর খাবারের প্রতি তোমার যত অনীহা এই খাবারের মতো করে এই খাবারগুলো খেলে আজ তোমার এই অবস্থা থাকতো না শরীরে তুলনা খাবার চিবুতে চিবুতে বলে চুপ করো তুমি আমার আবার আবার খাবার নিয়ে কোনো কথা হবে না ওকে আর আমার শরীরের কি অবস্থা সব ঠিক আছে সুইট স্লিম বডি আমার একটু ভাব নিয়ে এই কথাটা বলে তুলনা আজান তুলনার কথায় না হেসে পারল না শব্দ করে হেসে উঠে এটাকে সুইট স্লিম বলে না অপুষ্টিজনিত রোগ বলে আজানের কথা শুনে মুহূর্তের মাঝে তুলনার মুখটা চুপসে যায় কি হলো ম্যাডাম মুখটা এমন চুপসে গেল কেন যার নিজের বউকে কেউ এমন করে অপমান করে অপমান কোথায় করলাম আমি শুধু সত্যি কথাটা বললাম সেইটা বলবা কেন জানো না সব জায়গায় সব সময় সত্যি কথা বলতে নেই আচ্ছা তাই নাকি জানতাম না তো এখন তো জানলে এখন থেকে আর বলবা না ঠিক আছে আমার লক্ষ্মী যান আর আমি এখন থেকে ঠিক করেছি এত খাবো এত খাবো যে মোটা হয়ে যাব কাল থেকে আমার মিশন শুরু জামাইয়ের আর শ্বশুরের টাকা সব পুড়িয়ে ফেলবো খেতে খেতে হ্যাঁ দেখা যাবে কত যে খেয়ে মোটা হতে পারো তুমি আমায় অপমান কম করো আমি অবশ্যই মোটা হব ইটস মাই চ্যালেঞ্জ আর তুলো না তার চ্যালেঞ্জ পূরণ করেই ছাড়ে ইউনো না আমি তো জানি না কখনো পূরণ করেছ বলে মনে পড়ছে না তুলনা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে ধুর যান তুমিও না বউয়ের হ্যাঁতে হ্যাঁ মেলাতে হয় কিছুই তো জানো না বিজনেস ডিল ছাড়া বাদ দাও সেসব শোনো তোমার রুমের দরজা আরও বড় করতে হবে বুঝলা কেন কেন আবার আমি মোটা হব না তখন তো ওই দরজা দিয়ে আর আসা যাওয়া করতে পারব না আটকে যাব হাউ ফানি নাইস চোখ বাট ট্রাস্ট নিয়ে আমার হাসি আসলো না তোলো না বিড়বির করে বলে আসবে কি করে গোমড়া মুখ কোথাকার ওদের কথার মাঝে ওয়েটার এসে তার জুসের ট্রে নিয়ে আজানের পাশে পড়ে যায় ফলস্বরূপ আজানের কোর্টে গিয়ে জুস পড়ে হুট করে কেউ এমন কিছু আশা করেনি আজান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায় ওয়েটারটা তাড়াতাড়ি উঠে আজানের কাছে এসে কোর্টটা ঝেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে সরি স্যার আমি খুবই দুঃখিত বুঝতে পারিনি এমন হবে আরে আরে আপনি হাত সরান প্লিজ স্যার মাফ করে দিন দয়া করে কমপ্লেন করবেন না আপনি যান ঠিক আছে করব না এর মধ্যে তুলনা বলে ওঠে চোখ দেখেন না খেয়াল রেখে কাজ করবেন ইস কি করেছে আমার জানতে জুস ম্যান বানিয়ে দিয়েছে আজান তুলনার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে ওয়েটারকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে ওয়েটার মুখ কাঁচু মাচু করে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে তুই বস আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি বলে হাঁটা দেয় আজান কয়েক কদম গিয়ে বুঝতে পারে তুলনাও সাথে আসছে তুমি কোথায় যাচ্ছ তুলু কেন তোমার সাথে আমি বললাম না তুমি বসো ফ্রেশ হয়ে আসছি আমি তুমি একা পারবে নাকি আমি সাহায্য করব আজান দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওইটা ছেলেদের ওয়াশরুম আমাদের ওয়াশরুম না আর আমি একাই পারবো লোক হাসিও না চুপচাপ এখানে কোনো ঝামেলা না করে বসো তুলনা মাথা নাড়িয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে আজান তুলনার দিকে তাকিয়ে চলে যায় হাই পাটিতে এসছো তুলনা কথার উৎস দিকে তাকিয়ে দেখে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুলনা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আবার এদিক ওদিক তাকায় এ তোমা কি বলছি ও আচ্ছা হ্যাঁ পার্টিতে এসছো তুলনা মনে মনে বলে না মিলাদ খেতে এসছি পার্টিতে এসে জিজ্ঞেস করছে পার্টিতে এসছি কিনা মনে হয় মেয়েটা পাগল মনে মনে কথাগুলো ভেবে নিজের হাসি অনেক কষ্টে আটকায় পর মুহূর্তেই মনে হলো মেয়েটা তার মতোই সেও তো মাঝে মাঝে এমন হয়ে যায় এটা ভেবে মনে মনে হাসছে যে তার মতো কেউ একজন আছে সে একা না মুহূর্তের মাঝে মেয়েটার সাথে তার ভাব হয়ে যায় এমন ভাবে কথা বলছে যেন কতকালের চিনায় জানাইদের আজান ওয়াশরুমে ঢুকে নিজের কোট খুলে ফেলে জুস দিয়ে পুরোই মাখামাখি অবস্থা শার্টেও লেগে গেছে বুকের কাছে বুকের কাছে শার্টে তিনটা বোতাম খুলে পরিষ্কার করতে থাকে আজান অসহ্য লাগছে তার মানবতার জন্য কিছু বলতে পারেনি নয়তো ইচ্ছে করছিল দুইটা লাগিয়ে দিতে দেখে শুনে সাবধানে কাজ করবে না আজান ওয়াশরুমে ঢুকে দরজা লাগাতে ভুলে গেছে দরজার পাশে জিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে এক দৃষ্টিতে আজানের উন্মুক্ত বুকের দিকে তাকিয়ে আছে সে কেমন নেশা ধরে যাচ্ছে জিনিয়ার আজানের বুক দেখে মনে হচ্ছে তাকে কাছে ডাকছে পর্শব বুকে পানিগুলো যেন মুক্ত দানার মতো চিকচিক করছে 
যিনি শুকনো একটা ঢোক গিলে নিজেকে আটকে রাখা খুবই মুশকিল আটকে রাখতে চায়ও না জিনিয়া এসব কিছু তো তার প্ল্যানেরই একটা অংশ নিজেকে সামলে নেয় এখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালে কিছুতেই চলবে না প্ল্যানটা আগে সাকসেসফুল করতে হবে প্ল্যান সাকসেস হলে এমনিতে আজান তার হবে শুধুই তার এর মধ্যে হুট করে আলো নিভে যায় আজান চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিজের মোবাইল খুঁজতে থাকে শীত কি অবস্থা এদের আয়োজনের এত ত্রুটি জেনারেটরের ব্যবস্থাও নেই মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হতে থাকে তুলনা একা একা কি করছে কে জানে নয়তো মেয়েটা আবার ভয় পাবে কিন্তু আজান এটা বুঝতে পারেনি শুধু ওয়াশরুমের লাইটগুলো প্ল্যান অনুযায়ী বন্ধ হয়ে গেছে এত সময়ে দরজা অর্ধেক ফেরানো ছিল জিনিয়া দরজার হাতলে ধরে জেনা পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই কেউ জিনিয়ার হাত টেনে ধরে জিনিয়া ভয় পেয়ে যায় পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না কে হতে পারে পেছনে ওটাই ভাবনা শরীরে কাপনি উঠে যায় ভয় ভয়ে পেছনে তাকাতে নিবে তার আগেই কেউ টেনে ওখান থেকে সরিয়ে নেয় আজান কিছু একটা ভেবে পেছনে ফিরে তাকায় দরজাটা হাওয়ায় দুলছে দরজা বন্ধ করতেও ভুলে গিয়েছিল ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তারপর ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে আসে তারপর আগের জায়গায় গিয়ে তুলনাকে খুঁজতে থাকে না ওখানে তুলনা নেই কোথায় গেল মেয়েটা এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে তারপর কল লাগায় তুলনার ফোনে তুলনা ফোন রিসিভ করে কিছু বলার আগেই আজান বলে কোথায় তুমি চর্না খাওয়া পর্যন্ত দেখছি তোমার শান্তি হবে না আরে এমন করছো কেন এই তো ডান দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমি এখানেই আছি আজান ডান দিকে তাকায় আজান তাকাতেই তুলনা হাত দিয়ে টাটা দেখায় একটা মেয়ের সাথে কথা বলছে বাহ বান্ধবীও জুটিয়ে ফেলেছে দেখছি বলেই আজান একটা টেবিলে চেয়ার টেনে বসে পড়ে তুলনা আজানকে বসে ফোন টিপতে দেখে আলাপে আবার মত্ত হয় এর মধ্যে ওয়েটার এসে আজানের জন্য সব ড্রিঙ্কস রাখে টেবিলে আজান ফোনের দিক থেকে চোখ তুলে ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বলে আমি তো কোনো কিছু অর্ডার দেইনি আজান তুলনার দিকে তাকিয়ে ভাবে হয়তো তুলনা দিয়েছে তাই আর কথা বাড়ায় না না আজানের কাছে এসে আর একটা চেয়ার টেনে বসে আজান ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে তুলনা আজানের দিকে তাকিয়ে আবার টেবিলে রাখা গ্লাসের দিকে তাকায় কি ব্যাপার অর্ডার দিয়ে বসে বসে ফোন চাচ্ছে না খে মনে মনে বলে তুলনা জান কি করছো ফোনে এটা খাচ্ছ না কেন ফোনটা ফোন থেকে চোখ তুলে তুলনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে আজান তুলনা গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে বলে এটা এখন কিছু খাওয়ার মুড নেই তাছাড়া কিছু সময় আগেই না খেলাম আচ্ছা ঠিক আছে না খাওয়া আমি খেয়ে নি ঘুরে দাঁড়িয়ে থেকে জিনিয়া সবই দেখছে রাগে তার সবকিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে প্রথম প্ল্যানটা তার ভাইয়ের জন্য নষ্ট হয়েছে ওই সময় জিনিয়ার ভাই তাকে দরজার পাশ থেকে সরিয়ে নিয়েছে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধমকিয়েছে এমন প্ল্যান করায় এটা ভেবে রাগ হচ্ছে তার ভাই কি করে জানলো এসব এখন দ্বিতীয় প্ল্যান আজান ড্রিঙ্কসটা খাচ্ছে না দেখে হাসফাস করছিল জিনিয়া কখন খাবে তুলনাকে তার বান্ধবী আটকে রেখেছিল কিন্তু তুলনা চলে আসে আজানের দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে দেওয়ার সময় ও খুশি ছিল জিনিয়া কিন্তু আজান নাকে তুলনাকে খেতে দেখে মাথায় তার রক্ত উঠে গেছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না আজান কি হয়েছে তুলো এটা কিসের ছিল গো অন্যরকম টেস্ট অন্যরকম টেস্ট মানে তুমি সফট ড্রিঙ্কস খাওনি নাকি আর কখনো ফোনের দিকে তাকিয়ে আজান প্রশ্ন করে এটা অন্যরকম বলেই তুলো না হেচকে তুলতে থাকে আজান ফোন পকেটে রেখে ভ্রুকুচকে বলে দেখি এইদিকে দাও তো খেতে হবে না তোমায় কোথা থেকে দিব খেয়ে ফেলেছি টেস্ট যেমনই হোক অনেক ভালো লেগেছে আমাকে আরও দুই তিন গ্লাস দিতে বলো কি অর্ডার দিয়েছ তুমি গ্লাস এইদিকে দাও আমি দেখি আমি আমি কেন দিতে যাব আমি তো কোনো অর্ডার দেইনি বলেই তুলনা টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে কি হয়েছে তোমার তুলু এই জানের পাখি শরীর খারাপ লাগছে আজান নিজের চেয়ার টেনে তুলনার কাছাকাছি মাথায় হাত বুলিয়ে বলে তুলনার কোনো উত্তর দেয় না আজান কিছু একটা ভেবে গ্লাসটা নিয়ে নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুকে নাক মুখ কুচকে ফেলে এসব কে দিল আজান আশেপাশে তাকিয়ে সেই ওয়েটারকে খোঁজার চেষ্টা করে না কোথাও দেখছে না দেখবে কি করে যিনি আগেই টাকা দিয়ে লোকটাকে পার্টি থেকে বিদায় করে দিয়েছে তুলনা টেবিলে শুয়ে শুয়ে হাত দিয়ে টেবিলে খটখট আওয়াজ করছে বুঝতে আর বাকি নেই নেশা তার পুরোপুরি হয়ে গেছে মনে হয় ডোজটা একটু বেশিই ছিল তাই তো এত দ্রুত কাজ হয়ে গেছে জান ওই জান কি হয়েছে জানের পাখি বলো শুনছি তো আমি 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 হ্যাঁ তুমি আমি 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 কে তুমি তুলনা তুলনা আজানের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলে কিসের তুলনা কার সাথে তুলনা হয় আমার 
কারো সাথে না তোমার নামই তুলো না এবার উঠো তো জানের পাখি আমরা এখন বাড়ি যাব কিভাবে উঠে আজান তুলনাকে ধরে তুলতে তুলতে বলে এইভাবে আমি উঠব না আমি ওইটা আরো খাবো এনে দাও বাড়িতে গেলে এনে দিব সত্যি এনে দিবা হুম এক বোতল দিবা বলো ওকে বাবা এক বোতলই দিব আমি তোমার বাবা অবাক হয়ে বলে তুলনা দূর কি বলে সব তুমি আমার বউ এবার চলো কিভাবে চলে আমি বলতে বলতে তুলনা ঢলে পড়ে যেতে নাই আজান কোনো উপায় না পেয়ে কোলে তুলে নাই তুলনাকে মি মির্জা এনি প্রবলেম আপনার মিসেস ঠিক আছে পার্টির একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করে ইয়া শি ইজ ফাইন আসলে আমার এখন যেতে হবে বাই দেন বাই তুলনা লোকটার দিকে একবার তো আজানের দিকে একবার চোখ পিট পিট করে তাকায় আজান হাঁটতে হাঁটতে বলে গাড়িতে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করবে ওকে আমরা গাড়িতে যাব হ্যাঁ না উফ তুলু এমন চিল্লাচিল্লি করছো কেন আমি গাড়িতে যাব না তো কি করবে হেঁটে যাবে না আমি বিমানে যাব হোয়াট এবার তুমি চিল্লাচ্ছ কেন আমি বিমানে করে যাব আমার মাথায় করে যাও ওকে তুমি বসো আমি তোমার মাথায় উঠব আজান নিজেকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর তুলনাকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে নিয়ে বসিয়ে ডর লক করে দেয় তুলনা গাড়ি থেকে নামার জন্য চিৎকার করছে আজান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে একে সেন্সে থাকলেই সামলানো মুশকিল হয়ে যায় এখন তো পুরো মাতাল পর মুহূর্তেই কিছু একটা ভেবে চোখ মুখ শক্ত করে ফেলে সব যে ইচ্ছে করে ঘটানো বুঝতে তার একটুও বাকি নেই আজান নিজে গিয়ে গাড়িতে বসবে এমন সময় মিস্টার মির্জা চলে যাচ্ছেন জিনিয়া জিজ্ঞেস করে আজান ঘুরে তাকায় চোখ মুখ শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে চোখে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন জিনিয়া হাসার চেষ্টা করে বলে না মানে আসলে আমি এতটাও বোকা নই আমার পিছনে কেউ কলকাঠি নাড়াবে আর আমি তা বুঝতে পারব না আভাস পাব না মানে তোতলাতে তোতলাতে জানতে চায় জেনিয়া একটা মেয়ে যেমন দশ হাত দূরে থেকেও বুঝতে পারে কোন ছেলেটা তার দিকে কি নজরে তাকাচ্ছে ছেলেরাও বুঝতে পারে আর যারা বোঝে না তারা বোকা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আমার কাছে আপনার কি মনে হয় আপনার চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারি না সবই আমার চোখে পড়ে কিন্তু এতদিন ছাড় দিয়েছি সময় দিচ্ছি নিজেকে শুধরে নাও আমাকে খারাপ হতে বাধ্য করো না আমার খারাপ রূপটা সামনে আনতে চাচ্ছি না লাস্ট একটা সুযোগ দিলাম চুপ একটা কথা শুনতে চাই না আমি হাত দিয়ে জিনিয়াকে চুপ হয়ে যাওয়ার জন্য বলে আজা ওয়াশরুবে যা করেছো আর ড্রিঙ্কস নিয়ে ইচ্ছে তো করছে ঠাটিয়ে দুইটা লাগিয়ে দিই তুমি কি ভেবেছ আমি কিছু বুঝতে পারব না ওয়াশরুমের দরজা থেকে দুই ভাই বোন সরে যাওয়ার সময় আমার চোখে পড়েছ আমার চোখে পড়েছ বোকা ভেবেছ আমায় বোকা বলে এই গাড়িতে লাথি মারে আজান জিনিয়া চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে ফেলে আজান রাগের দৃষ্টিতে জিনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে জিনিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আজান হন দেয় জিনিয়া তাড়াতাড়ি করে সামনে থেকে সরে যায় আজান গাড়ি নিয়ে চলে যায় পেছন থেকে জিনিয়া ডাকছে তার কথাটা একবার শোনার জন্য কিন্তু জিনিয়ার কোনো কথাই আজানের কান অব্দি পৌঁছায় না জিনিয়া রাস্তাতেই বসে পড়ে আজানের যাওয়ার পথে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে একটা কথাই বারবার বলছে আমার কথা শোনো আজান আজান তুমি খুব পচা তুমি আমায় গাড়িতে আনলে কেন আমি বিমান দিয়ে যাব। কথাগুলো বলে তুলনা আজানকে এলো পাথারে কিল খুশি লাগাতে থাকে আরে আরে কি করছো তুলু আমি ড্রাইভ করছি তো তুলনা কোনো কথাই শুনছে না তার হাত চলছে আজান কোনো উপায় না পেয়ে এক হাত দিয়ে তুলনার হাত আটকায় তুমি আমায় ধরলে কেন ছাড়ো আমায় আজান মনে মনে আল্লাহকে ডেকেই চলেছে তাকে ধৈর্য দেওয়ার জন্য নয়তো কখন জানি ধৈর্য হারিয়ে হাত উঠিয়ে যায় হুসে থাকলে একটা কথা ছিল মেয়েটা তো হুসে নেই তুলনা কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি আমাকে বিমানে চড়তে দিলে না কেন বাজে লোক আচ্ছা বিমানে চড়াবো এবার চুপ করে বসো নয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে সত্যি আমায় নিয়ে যাবে হ্যাঁ নিয়ে যাব তবে শান্ত হয়ে বসে থাকো আচ্ছা কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে আমার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাব তোমায় বিমানে করে তোমার শ্বশুর বাড়ি আজান নিশ্চুপ ধারণা করে নিয়েছে এরপরে কি বলবে তুলনা আজানকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে তুলনা আবার বলে উঠে আচ্ছা তোমার শ্বশুর বাড়ি কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে আমি তোমার শ্বশুর বাড়ি যাব ওখানে কি আছে আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করতে করতে তুলনা চুপ হয়ে যায় আজান গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে তুলনার দিকে তাকিয়ে দেখে ঘুমিয়ে গেছে সে মাথাটা বারবার সিট থেকে হেলে পড়ে যেতে নাই আজান তুলনার মাথাটা নিজের কাঁধে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে আসে 
গাড়ি থেকে নেমে তুলনাকে কোলে তুলে নেয় এখন আবার সে বিড়বিড় করেই চলেছে আজান যাচ্ছে না বাড়ি কেউ তুলনাকে এমন অবস্থায় দেখো নয়তো হাজারটা প্রশ্ন করবে এখন আপাতত হল রুমে কেউ নেই যে যার রুমে আছে আজান শরীফা থেকে আগেই সব খবর নিয়ে নিয়েছে আজান বাড়িতে ঢুকতেই শরীফা এগিয়ে এসে বলে ভাইজান আপারে নিয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলে যা এখন কেউ নাই আজান উপরে উঠতে উঠতে বলে এত কিছু ভাবতে হবে না তোকে রান্নাঘরে যা তো গিয়ে এক গ্লাস লেবুর পানি নয়তো তেতুল গুলিয়ে নিয়ে আই শরীফা আজানের কথা মতো রান্নাঘরে ছুট লাগা আজান রুমে এসে তুলনাকে বিছানায় শুয়ে দেয় তারপর পা থেকে জুতো জোড়া খুলে দেয় তারপর উঠে গিয়ে নিজের কোটটা খুলে রাখে এর মধ্যে শরীফায় দরজা নক করে ভাইজান দাঁড়া আসছি আজান গিয়ে শরীফার থেকে গ্লাসটা নিজের হাতে নেয় আমার আর কিছু করা লাগবে না ভাইজান না এবার গিয়ে ঘুমা আচ্ছা বলে শরীফা চলে যায় আজান গ্লাসটা টেবিলে রেখে তুলনার কাছে বসে তুলনা আস্তে করে কি যেন বিড়বির করেই চলেছে তুলো তুলো উঠো তো একটু না একদম উঠবো না কেন উঠবো আমি দেখো তোমার জন্য কি এনেছি উঠো উঠে খেয়ে নাও খাই না আমি খাবো না তুমি না বললে বাড়িতে এসে যেন তোমাকে ওইটা দেই খাওয়ার জন্য না 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 খাবো না আজান কিছু সময় তুলনার দিকে তাকিয়ে রয় তারপর উঠে পড়তে নিলে তুলনা আজানের শার্টের কলার ধরে আটকে দেয় আজান তুলনার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলে কি করছো জানের পাখি ছাড়ো কিছু খেতে হবে না তোমায় তুমি শুয়ে থাকো আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি পরে তোমার ড্রেস বদলে দিব না বলে আজানের কলার ধরে হেঁচকা টান দেয় আকস্মিক এহম এহম কাণ্ডে আজান নিজের ব্যালেন্স হারিয়ে তুলনার উপর গিয়ে পড়ে কি করছো টা কি ব্যথা পাবে তো জান হুম বলো শুনছি তো আর ছাড়ো আমাকে তুলনা আল্লাদি গলায় বলে না তুমি এখন যথেষ্ট টায়ার্ড তাই আমি এমন কিছুই চাইছি না আর তোমার হুশও নেই সো যেটা চাচ্ছ সেটা আজানকে আর তুলনা বলার সুযোগ দেয়নি আজানের অধরে নিজের অধর মিলিয়ে দেয় কিছু সময় পর ছেড়ে দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে আজানের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে আজান তুলনার দিকে তাকিয়ে একটু উঠে নিজের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলে উঠে এই যে বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছ এই গল্পের নেক্সট এপিসোড খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম টি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ